Hello， 大家好，我乌。中秋将至，这期就来分享简单好吃的冰皮月饼，榴莲豆沙馅的哦。首先来做最外层的冰皮吧，材料都显示在屏幕上了，可以先放粉类的材料，慢慢加入牛奶，搅拌均匀。最后才把炼乳和植物油加进去，这样比较容易把所有材料混合乳化。搅拌好之后，就把粉浆过一下筛，倒入盘子里，放上耐热保鲜膜，以免锅盖的水滴到盘中。用牙签再戳几个小洞。等锅里的水烧开后，就可以放下去，大火蒸二十五分钟左右，看自己盘子的大小和粉浆的深度，适当调整一下蒸的时间哦。蒸的时间里呢，我们来准备一下粉团上色用的植物色素吧。紫甘蓝含有原花青素，是神奇的天然色素，它遇霜会变成粉红色，遇碱性的，如小苏打，就会变成蓝色。今天我就只要它的原色紫色，那就好了。我还准备了红菜头，也是先把它擦出点果肉碎，再挤出汁水来，这样天然营养的红色色素也准备好了。刚蒸好后的粉饼非常的热，先用工具拌开散散热，等粉团温度降下来后，就戴上手套操作吧。熟的糯米粉团是很粘手的。太黏的话呢，可以在手上擦点油，一直揉它，揉到面团变得光滑细腻，像这样子，那就好啦。把面团分成几坨，一坨就混入一点红菜头汁，揉成漂亮的粉红色团子。另外一坨就加入紫甘蓝汁，那最后一坨我们就保留着它的原色吧。然后就把它们分成三十克左右大小的小粉团。我的月饼模具分量是六十五克的，这外皮的大小最好用秤来称准了。三十克正好了。好了，接着准备月饼的内馅。我买的是去了皮的豆子，其实什么豆的品种区别都不是很大，大家也可以用红豆啊。我这里就多准备一点馅料。多出来的还可以做成豆饼。200百克的豆仁洗干净后，加入 1.5 倍，也就是300克的清水，一起倒入高压锅里压它30分钟。假如不用高压锅的话呢，水量就要多加些哦，因为煮的时候会蒸发水分。煮豆子的时间里，来准备超级无敌香的榴莲肉，我的最爱哦。我买的是去核的冰冻榴莲。假如想保留榴莲肉的那丝丝口感，那稍微用叉子弄散成这个样子，那就好了。要是想口感更细腻的话呢，那就多个工序搅拌一下。我喜欢月饼有饼的口感和硬实度，所以单单是榴莲肉作为内馅的话呢，我觉得会过于软趴。毕竟今天做的不是糯米糍。好啦，现在高压锅已经把豆子煮好了，豆子也刚好吸收完了所有水分。煮豆的水量控制好，没有多余的水分的话呢，那待会炒豆沙就会省时省力很多了。用自己惯用的方式把它们搅成泥，看这豆沙的状态，没多少水分在里面吧？完美。现在把豆沙泥和榴莲果肉泥混合均匀，然后就下锅开始炒馅了。慢火把它们炒到感觉水汽基本蒸发，那就开始加入糖，糖的多少根据自己喜好放就好了。我这里放了四个汤匙，还有需要放点油，我选择放椰子油会健康点，可是黄油会更香哦。炒好后的状态，看像这个样子就好了。等待会凉一点后，就很容易做成球状定型了。好了，馅料凉下来后，就称出三十五克每个的分量，搓成一个一个的小球。
。用饼皮包馅料之前，先来炒一点熟的糯米粉。待会防粘连用的，炒到开始发黄就可以盛出备用了。好了，终于来到让人兴奋的组装环节了。冰皮在手掌心压开，四周稍微压薄一点点。假如很粘手的话呢，就在手上擦一点点的油，像这样，馅料放在中间，慢慢的往下先收一下，再反过来后，那已经是差不多了，再往中间慢慢挪，慢慢收。收口处的冰皮有褶皱，特别厚，所以不用担心饼皮拉伸会变薄或者不够用。好了，现在给它裹上一点糯米粉。抖去多余的粉，再给模具也上点粉防粘。刚刚包好的月饼呢，稍稍给它搓成圆柱状，会更容易放进模具哦。嗯，好，挤压的一压之后，噔噔噔噔，系咪好靓啊？起薄馅靓嘅冰皮月饼就做好啦。加入豆沙的做法，可以令内馅口感结实一点。不喜欢又或者是嫌麻烦的话呢，当然也完全可以只用新鲜的榴莲肉简单搞定哦。香喷喷的榴莲豆沙馅搭配软糯的冰皮，送给你们。祝大家中秋快乐，阖家美满！我哋下期再见，拜拜。